jeg var jo veldig aktiv i forbundet, lavde utstilling og deltog i demonstrationer og, og, og provoserte både homomiljø og uten verden. Vi var de første, Martin og jeg og Klaus Strekker og en som heter Rune, tror jeg, som senere blev med i Somaligan, så var de første som gick i drag, altså i kvinneklær, i det som i dag heter gayparaden. Altså demonstrationsrådt genom på Karl Johan. Og det var jo rett og slett, og, og den gangen så var det jo liksom det viktigste i homosaken var jo å få accept for det å være homofil. Og jeg og andre mente at det viktigste er å ha retten til å være annerledes. For det er annerledesheten man er mest redd for. Og derfor kledde vi oss i kvinneklær, for da var vi helt annerledes og i det hele tatt <laughs> litt sånn. Og jeg lanserte til og med eh, jeg tror jeg, som vakte veldig indignasjon at eh, for de vil bli advart mot hele tiden om å ikke oppfordre til folk til å være homofile. Og da sa jeg at vi skal gjøre det stikk motsatte. Vi skal oppfordre folk til å være homo og ha det som parole. Og det, det var veldig vanskelig å slå igjen. Selv i styret i forbundet var imot det, for det var for sterkt den gangen. Det var ikke noe å oppfordre til. Og dessuten så var det jo mange begredelige historier. Det var nok begredelighet som liksom. det var eh, når homofile stod frem, ikke sant? Trakassering og alt. Som, og det, mange tenkte at nå gjør vi egentlig oss selv en bjørnetjeneste ved å oppfordre folk til å være homofile. Eh, det var ikke jeg enig, ikke sant? <laughs> Så, og til og med dette, og det var moro, synes jeg, også å provosere litt grann da, å få i gang diskusjonen og sånn. Og jeg husker jo også senere, for det som var det mest, det som var viktig, tror jeg, eller som jeg husker var viktig i arbeidet, for, i forbundsarbeidet, det var at homofile var ikke noen farlige mennesker, og de er som folk flest. Det var det viktigste. Vi er som folk flest. Og så, ja, det, det henger jo ikke på greip, egentlig. Fordi at hvis vi skal prøve å være som folk flest, så skal vi jo ikke være homofile. Altså, da går vi jo bort fra dette her som er eh, det som skiller oss fra heteroseksuelle. Så det viktige var jo å kunne være den man er, ikke sant? Vi snakket om parole, ikke sant? Martin og jeg snakket om parole. Hva skal vi ha nå, parole? Så sa jeg, ja, hva med, hva med noe som er litt, sånn, litt gøy da? For det er jo alltid så mye, ikke sant? Krever rettigheter og alt er trist og... Uh, ikke sant? Det å være homofil er hardt og tøft og vi blir utsatt for mye. Og det er det vi prater om. Men uh, vi må få fram mer av det som er positivt for å være homofil. Og så tenkte jeg, for det, det var jo mye moro. Og så sa jeg, homo er moro, hei, heter du, er ikke noe for meg. Det, det rimte liksom et tåpelig rim, selvfølgelig. Og så det kan vi ha, sa jeg. Ja, og så fant Martin ut at, nei, det er for langt. Vi, vi må bare ha homo er moro, ferdig. Ja, så ble vi enige om det. Og så hadde vi det. Og det var... Jeg tror folk generelt synes, jeg kan ikke huske at det var så mye negative reaksjoner på det. Men de mest fleste negative reaksjonene på det, det kom fra medlemmer. For det var ikke moro. 